ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ನೌ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವಿವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಾನೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಕಲೆ ಕಲೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹೊಸದಾದ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸನ್ನು ಟ ಸಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ದೆ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಡೋಮ್ಸ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ಸ ಆರ್ಕ್ಸ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ
ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ವಾಟ್ ದ ಐ ಸಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಿಯಾಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನೈಜತೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಟೆಕ್ನಿ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ ಇದನ್ನು ತಂದವರು ಏನ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸನ್ನು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಅವರವರ ನೋಡುವಂತಹ ವೇ ಏನಾಗಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ದಮಯಂತಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಡಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ವೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಲ್ ಟೆಲ್ಲಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ರಗ್ಡ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಕ ಅಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇಬ
ಥಾಮಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದು ಅವರು ಏನನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅವನತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ರಿವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಓಕೆನಾ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೇ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಗರವನ್ನು ರಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತ ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಥಾಮಸ್ ಡೇನಿ ಎಲ್ಲರು ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಗರ ಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ರೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕವ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬೋಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲೇಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿಯ ಒಂದು ಕೊನೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೇಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದೊಳಗೆ ಅವಾಗ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಅವರೇ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಗಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಗಲವಾದ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವರ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿವಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ
ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ very easily ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇವು ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈತ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಲ್ ವಿದ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀ ನೋಟ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಜೊಹಾನ್ ಜಫಾನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಈತ ಇದನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಮಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಿಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾರಣ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿರೋ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಸರ್ವರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇದು ಸರ್ವರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಮಂಡಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಓರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ವುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಐ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಮಾಯಿಸಬೇಕು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಮಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಜೊಹಾನ್ ಜಫನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೇಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸೇ ಇದೆರಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಜೊಹಾನ್ ಜಫನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಐ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಈತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜರ್ಮನಿಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅ
ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈತ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಾಗಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯುರ ಇಬ್ಬರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಯಾರ ಟಿಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈತ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದೇ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನಾವು ಬಾಬಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎನಿ ಹಾವ್ ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತ ತನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಯಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ತಿಂದ ಒಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಅರ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರದ ಪವರ್ ಅವರೆಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ವಿಜಯಗಳು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೇ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲಂಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಬ್ಯಾಟಲದ್ದು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇದ್ದ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೌಲ್ನ ಏ
ಬೇರಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎರಡು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದೇನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಿನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ರಾಬರ್ ಕೆರ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಸ್ಟಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೋಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನುಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶ ಹೊಂತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇದೇನು ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರಲ್ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಡೇವಿಡ್ ಬೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈತನ ಹೆಸರು ಡೇವಿಡ್ ಬೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರ್ತ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಓಕೆನಾ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ದೇಹವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಏನು ರಾಯಲ್ ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ವಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಸ್ಥಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಬರೀ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನಷ್ಟೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಷ್ಟೇ ಅವನು ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲಾಗಿ ಏನು ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನೇ ಅವನ ಪ್ಯಾಲೇಸದ ವಾಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುರಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಮುರಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುರಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುರಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿನಿಯೇಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಲೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪೊಲಿಲೂರ್ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೈದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು 
ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೈಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೈಜನ್ನು ಸೊ ಇವರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಅ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರಿಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನೈಜತೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಕಂಪನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಬರ್ತಾ ಬರಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಏನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೇನನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೋನೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಪೇಂಟಿಂಗ ಓಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ದ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ 